é uma das maiores feiras do, da nossa região. E nós estamos recebendo prefeito Marquinhos, secretário Josias, o nosso presente inexplicável, o nosso presente que não tem valor, não tem moedas para medir o benefício que é a reforma do, do nosso mercado municipal. Uma reforma esperada há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E hoje, prefeito, você é um diferenciado. Apesar das dificuldades que existem numa, numa administração, o senhor está obtendo coisas maravilhosas para os nossos benefícios, para o benefício do povo da nossa cidade e dos nossos visitantes. E eu quero, nesse momento, registrar a minha felicidade, prefeito Marquinhos, a minha felicidade, secretário Josia, de estar parabenizando e tendo a felicidade de receber essa reforma e de ter ao meu lado, sem dúvida nenhuma, a família me apoiando, minha esposa, meu sogro, meus irmãos, em especial, em especial, como eu relembrei algumas histórias, eu quero chamar aqui, que eu não queira falar, mas que queira me abraçar, meu irmão, ex-vereador, ex-prefeito da Aliança Pan, isso aqui é um presente de Deus, Marquinhos, por favor, chega aqui, secretário, isso é um momento ímpar. Isso é um momento diferenciado para mim, para a minha família, para a política. E eu tenho certeza que o professor Marquinhos de ter junto um parceiro dele de Câmara e um parceiro dele de luta. E Gabriel foi parceiro de Câmara com Marquinhos, parceiro de luta de região e parceiro com certeza de futuro. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. Ouvimos o vereador Edio Banho, que apresentou aqui, que trouxe o ex-vereador, ex-vice-prefeito é, Gabi, Gabriel José de Santana. A partir desse momento, estamos também ao vivo pela Milênio FM. Eu quero dar uma boa tarde especial a todos os ouvintes da Milena FM, da sede e de todos os povoados, e para você, agricultor, que é quem vai usar diretamente esse prédio, é, é uma felicidade enorme a presença de todos vocês e a escuta de vocês aí em todos os povoados. Mas nesse instante, nós vamos ouvir o vereador Roninho Anunciação, uma salva de palmas. Muito boa tarde a todos, meus irmãos e minhas irmãs se conhecem. O vereador de banho acabou repetindo o meu discurso. Eu queria igual já previamente, secretário pronto, mas o vereador de banho nos dá uma lição de abraço. Eu sempre que me refiro a esse governo, eu faço essa analogia. Esse governo é o governo da mão estendida. Na pessoa do secretário Josias, eu quero abraçar os demais secretários e autoridades presentes. Na figura do nosso prefeito Marquinhos, eu abraço toda a comunidade que se conhece, meus irmãos e minhas irmãs, que ora recebem esse presente, que é a refundação desse ponto de encontro. O mercado municipal tem essa simbologia. Aqui eu posso dizer, e de fato... Fala mais alto o coração nesse momento, pela proximidade com a casa de meu pai, esse mercado onde aqui, aos 18 anos de idade, na inauguração, no ano de 1946, ele fez o seu primeiro discurso. 
dessa forma, para mim especial, é um privilégio fazer parte desse governo. É um privilégio abraçar a minha gente no futuro mercado municipal, o prefeito Gelson Gil. Então, antes que, que o vexame se abata sobre mim, secretário, eu gostaria de agradecê-lo pelo amigo que é dessa terra e tem se mostrado em todos os momentos, ao prefeito Marquinhos, pela sua disponibilidade, pelo seu caminhar junto. E não há outra maneira, como eu sempre digo, não há outro fim à política senão transformar e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, prefeito. E parabéns a todos nós cipoenses que hoje representam seguramente um presente que fala alto e fundo ao coração dessa terra. Porque ladeando com um grande hotel, nós temos aqui também o coração da cidade. Muito obrigado. É isso aí, gente. É, mais uma vez, abraçar o público presente, que nos ouve. E vamos ouvir agora o vereador André Macedo, a salva de pau. Boa tarde a todos presentes, né, nessa tarde maravilhosa. Queria agradecer primeiramente a Deus pela sua oportunidade de estar aqui nessa tarde. Agradecer ao prefeito Marquinho né, por correr atrás e buscar essa emenda maravilhosa onde o engenheiro Doura acabou de falar que tem 60 votos né, para ser feita aí. E quem vai ganhar a nossa população se conhece, né? o pai, a mãe de família que vai sair do meio da rua de sua barraca para vir para dentro né, de um prédio desse. Isso vai ser melhoria para todos os pais e mães se conhecem na nossa querida Cipola. Agradecer também ao governo, né, o Rui Costa, em nome do Rui, está aqui o deputado Josias Gomes, né, para assinar esse convênio. E quem tem a ganhar nesse convênio aqui é a nossa população, Marinho, né, porque vai ser pais e mães de família que vão trabalhar aí dentro. Aí só tem a essa população, cada vez mais, agradecer ao prefeito Marquinho por essa grande obra que vai já já começar a ser iniciada. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, uma boa tarde, e a gente não pode se alongar muito, vai ter muitos colegas ainda, prefeito, vice-prefeito para falar nessa tarde, e é uma tarde abençoada hoje, esse convênio é só melhoria para a nossa cidade, e agradecer mais uma vez ao prefeito José Marcos do Reis. Essa é de uma conquista que muitas e muitas mais vem por aí. Muito obrigado a todos. Ouvimos o vereador André Macedo e agora vamos ouvir o vereador Marco de Zé Camilo, uma salva de pau. Boa tarde ao público aqui presente, que nos ouve pela Rádio Ninguém. Quero saudar todos os secretários aqui da gestão da pessoa do secretário José Gomes. Saudar os meus colegas vereadores também na pessoa do meu presidente, Fabiano, e saudar o prefeito Marquinhos e o nosso vice-presidente com a batalha. Eu quero dizer a todos que eu gostaria que tivesse uma pessoa comigo aqui agora, uma guerreira que por muitos anos é, também teve seu box ali no mercado, é, amiga da mãe de Luquinhas, comadre, a minha mãe, é que por muitas vezes eu chegava lá e via Marquinhos sentado lá comendo carneiro cozido. Então, mas eu estava em Salvador, cheguei a pouco instante, não tivemos como articular, mas eu tenho a certeza, prefeito, que no dia da inauguração ela vai estar aqui presente. Vai ser uma felicidade para ela ver esse mercado aberto, né? Porque muitos anos ela passou, já vem de tradição, era a mãe dela, a minha avó, e passou para ela, por muitos anos, conviver aí dentro desse mercado, com esse box, vendendo bolo e vendendo comida. Então, eu queria deixar uma palavra aqui para o prefeito Marquinhos, e a palavra dele diz assim que os passos do homem bom é, 
concedido por Deus. Então, Deus tem me abençoado grandemente na sua gestão. Você tem arrumado muitos recursos para trazer para o município, para o nosso município. Está aí, já tem calçamentos, estrada, mercado. Ainda ontem, mais o, o meu irmão Vanel aqui, acompanhamos o engenheiro da CEI para a estrada ali do Burio Tauanga e vendo também da parte ali de onde ficou do, da escutia até os olhos d'água, até chegar a Tubano. Então isso é uma satisfação para a gente. Está vendo o desenvolvimento do seu trabalho, o seu empenho e sua força de vontade. Então a igreja tem orado grandemente, pedindo bênção à gestão, que o Senhor conceda sempre esse, essa bênção a, a você. Então, uma boa tarde a todos e Deus nos abençoe. Ouvimos o vereador Marcos Zé Camilo e agora vamos ouvir a vereadora Lúcia. Uma salva de pau. Hoje, 22 de outubro de 2021, uma data inesquecível para nós cipoenses. Eu, meu amigo deputado José Gomes, uma pessoa que conheci tem pouco tempo, mas tenho certeza, deputado, que o Senhor mora em meu coração e não paga aluguel. Eu sinto a sua presença em nossa cidade, faz feliz ao nosso povo esse carinho que o senhor vem mostrando por nossa cidade, o nosso prefeito Marquinhos, e dizer, prefeito, que a nossa gestão, o nosso compromisso com o povo está sendo feito. 
Gestão de compromisso é desse jeito. Acima do compromisso, prefeito, temos que ter responsabilidade e isso o senhor vem mostrando a nossa população cipoense. Portanto, quero dizer a vocês que esse é um sonho de todos os cipoenses, é ver esse mercado transformado numa riqueza, num comércio de verdade. Portanto, quero agradecer a Deus pela oportunidade, a todos os colegas vereadores, todos os secretários, todos aqui presentes, e dizer que é assim, prefeito, que Deus abençoe ao senhor e todos os seus secretários, a nós vereadores, ao nosso vice-prefeito, para junto transformarmos a nossa cidade e fazer o nosso povo feliz. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Ouvimos o presidente do parlamento centroense, vereador Fabiano, e agora vamos ouvir essa parceria, correria junto com o prefeito Marquinho, lado a lado, em busca do progresso para a cidade de Cipó. Vamos ouvir o vice-prefeito Derquian. Excelentíssimo senhor prefeito desta terra, José Marcos dos Reis, vereador, presidente do Parlamento Municipal Fabiano, a qual saúdo também os demais vereadores, secretários municipais, diretores, chefes de setores, população aqui presente, ouvintes que também nos acompanham através da Milênio FM 104.9 e em especial também a nossa autarquia aqui presente neste momento, um dos melhores tribunos do Estado da Bahia, deputado licenciado Josias Gomes. Meu deputado, a Bíblia diz que nessa vida há tempo para todas as coisas. E eu, na minha infância, na minha adolescência, por estas ruas, neste mercado também trabalhei. Estive aqui junto com os meus pais e também no mercado da carne, juntamente com o vereador André e o seu pai, trabalhando também naquele mercado. E para nós, que em algum momento de nossa vida já estivemos aqui trabalhamos, é um momento de grande satisfação poder observarmos que neste momento, em face da parceria que tem se instalado a cada dia, entre o prefeito Marquinhos, o governo do Estado, entre vossa excelência, eu tenho a certeza que as memórias dos nossos pais, vereador André, está neste momento aqui devidamente representada. Tenho a certeza, meu prefeito Marquinhos, que os teus pais têm muito orgulho, porque muitos duvidaram da sua competência. E acompanhei, durante o período de formação da chapa, a angústia daqueles que você procurava e simplesmente não lhe dava o crédito. Não acreditava que isso aqui pudesse ser realidade. E graças ao trabalho, graças ao histórico, o nosso grupo político hoje, Josias Gomes, só tem crescido esse pó. E tem crescido por causa do respeito, por causa da união, do reconhecimento e do amor ao próximo. Eu tenho certeza, Josias, que no dia da inauguração deste mercado, com fé em Deus, poderemos lotar essa praça, para que juntos possamos aqui, repórter do Leone, deixar marcado o maior sentimento que pode permear a vida de qualquer ser humano, que é o sentimento de gratidão. Então, que Deus nos abençoe e vamos juntos para construirmos uma cidade, um Estado e um país cada vez melhor. Que Deus nos abençoe, prefeito Marquinhos. Ouvimos o vice-prefeito Dequian. E agora, vamos ouvir ele que vem representando o governo do Estado da Bahia, representando o governador Rui Costa, o melhor secretário de governo, Josias Gomes. Uma equipe extraordinária também que me diz isso. Uma boa tarde a todas e todos. Que tarde maravilhosa, porque nós estamos tratando do desenvolvimento local. Tratar dos bens públicos com carrinho é a maior virtude que 
nenhum prefeito, governador, presidente da República. A essas pessoas nós carregamos os nossos votos com a certeza de que a autoestima nossa seria recuperada em grandes feitos. E eu assisto a uma cena que me chama a atenção, meu caro presidente Fabiano, que foram as falas dos vereadores enaltecendo, e Ramon também, o que este mercado municipal representa na vida dos ciporenses. E aqui gostaria que estivessem Dona Marieta e seu Zé Camilo, mãe do vereador Marcos, que aqui emocionado falou da mãe dele, como o feijão, o Lupinhas do feijão, que me falou da mãe dele que vendia aqui. O pai e a mãe vendiam bolo aqui. Na primeira vez que estive no mercado com o prefeito Marquinhos, eu vi as lágrimas dos olhos dele verterem-se quando ele lembrou que a mãe, a exemplo do que Marco relembrou, aqui também vendeu seus bolos para educar e criar os seus filhos. Vejam vocês. O que nós estamos proporcionando nesse momento? Um mercado que é do ano de 1951 e, portanto, são 70 anos de existência. E você, Marquinhos, com a sua perspicácia, com a sua capacidade de ler a visão, a preocupação da sua, dos seus conterrâneos, foi fundo quando disse Josias. Avise ao governador Gosto, eu preciso de estrada, vou recuperar a saúde, vou dar dignidade ao povo da cidade. Mas eu não serei o prefeito de Cipó, se eu não conseguir ver, durante a minha gestão, este mercado completamente recuperado e entregue à população da cidade. Esse é o mesmo. E cabe a ele. Porque em nenhum momento, na campanha eleitoral, ele cometeu tal iniciativa. Mas ao ver que ele tinha um parceiro importante no governo do Estado, que é o governador Rui Costa, ousou fazer esse pleito e finalmente nós estaremos daqui a pouquinho assinando esse convênio que vamos transferir os recursos da ordem de 1 milhão e 600 1 milhão e 922 mil para que esse mercado seja recuperado. Essa é a prova de que nós estamos, vereadores e vereadoras. O que a senhora não falou? Está com preguiça, né? Não almoçou, não, dona Zalina? Almoçou? Então eu devia falar, mulher. Fala, Zalina! Fala, Zalina! Confio que a senhora nunca tenha vindo comprar aqui. Veio ou não veio? Comprou o que aí? Ah. Então eu quero dizer a vocês que esse fato, vereadores e vereadores, de nós estarmos aqui hoje, reunidos, ajudados pela direita do FM, transmitindo não só para todo o município, mas para as cidades vizinhas, do exemplo que tem um prefeito que buscou aumentar as condições de vida da população. Por isso, nós estamos trazendo para o nosso reino algo que é simbólico. Há pouco estava olhando aqui a planta da região. Esse mercado situa-se bem no centro da cidade. Ao integrar ele comercialmente, nós vamos, Ramon integrar os agricultores familiares. Isso aqui será para nós que trabalhamos com a agricultura familiar o choque center dos agricultores familiares. Foi o Martinho que nos trouxe essa alegria de proporcionar as condições para que a comercialização dos produtos da agricultura familiar pudesse ter um espaço extraordinário. Que bom, Declan, que você ao falar citou, hein? 
O chefe da Casa Civil, Ramon Rabelo, Maiane Macedo, engenheira do projeto. O secretário de Obras, Douglas. Os vereadores, secretários para assinatura do convênio no valor de um milhão novecentos e vinte e dois mil reais para a reforma e adequamento do mercado municipal. Vamos aplaudir! É 
massa aí, gente. Aí muita emoção no momento dessa assinatura, de muitas palavras. Eu quero lembrar, ouvintes da Milênio FM, ouvintes de todo o sistema de rede social do Brasil de Cipó. Esse momento está sendo transmitido não só para Cipó, mas para todo o Brasil e o mundo inteiro através da internet. Esse mercado municipal, que vai, já foi palco de feirantes tradicionais da cidade, de visitantes, que já foi palco de uma das maiores e grandiosas festas da cidade. Porque por aqui passou, como bem diz o nosso repórter Arildo Leone, o grande cantor, a melhor voz do Brasil, Nelson Gonçalves. E agora, para usar a palavra, eu vou passar. E desde o seu primeiro dia de governo, misturando areia com cimento e barro, transformou-se pó em um canteiro de obra no interior da Bahia. Vamos receber com a calorosa salva de palmas o jovem prefeito Comandante da 21 ª Companhia Independente de Cipó e o subcomandante Capitão Gilian. Fala, Marquinhos! É vigiar, pô! É vigiar aí, ó! Meus amigos, minhas amigas cipoenses, meu querido secretário Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural. É desenvolvimento mesmo, viu, Josias? Meus vereadores, vereadora Celina, vereadora Lúcia, vereador Marcos, vereador Fabiano, vereador Roninho, vereador Luquinhas, vereador André, vereador Edvânio, que se encontram aqui presentes nesse momento. Quero me dirigir ao povo da minha terra com um coração cheio de alegria, Arildo, porque para mim, é momento de muita alegria na minha vida. Como nos ouvimos aqui, depoimento dos vereadores que tiveram sua mãe dentro desse mercado, buscando a sustentabilidade para criar os seus filhos. A minha história não é diferente, Josias. A minha luta é em buscar a reforma deste mercado. É porque eu conheço quando dá quatro horas da manhã pelo canto do galo, Josias. Porque fui criado na fazenda Itapicuru E três horas da manhã Tinha que levantar para buscar o jegue, barrar, botar cangalha Botar os caçoar para estar às cinco horas da manhã nesse mercado Juntamente com meu pai e minha mãe para vender bolo, arroz é, 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 Mucuzá e pastel, acarajé para dar sustento e criar a família com dez filhos, Josias Que foram doze mas essa emoção que toma conta de mim, Josias, porque eu não mais me controlava em ver ao longo da nossa vida um patrimônio de tão importância deste mercado ser abandonado por gestões que por aí passaram e sem dar importância a isso. A nossa população passou a se acostumar ao longo dos anos, Josias, com a imundice, com o desmando, com a desordem dessa cidade. E eu pedi a meu Deus que me desse uma oportunidade e pedi ao povo dessa cidade me dê uma oportunidade. Eu disse ali que me desse uma oportunidade, mas essa oportunidade não era para mim, Josias. Essa oportunidade eu pedi a vocês que era para dar a oportunidade de vocês terem uma cidade melhor. Uma cidade que fosse para todos e não de um grupo político. Digo sim para o povo da minha terra. Vocês deem graças a Deus a isso. Terem valor a esse jovem que está aqui batalhando de dia e de noite incansavelmente. Muitas das vezes fui humilhados em gabinetes, passando fome, necessidade para um dia buscar. Hoje esse, esse patente que estou, Josias. 
Muitas das vezes chegava naquela assembleia, não tinha dinheiro para retornar, peregrinando, Josias. Passei 12 anos sem mandato, mas nunca busquei um pique de refeição, um pique de combustível, nunca busquei uma assessoria, Josias. Mas pensando sim, batalhar para que um dia pudesse atender o meu objetivo, que seria administrar essa cidade. E que Deus assim nos concedeu essa vitória, que a vitória é do povo de Cipó. Aqui quando minha mãe, a dona Marieta, a Maria de Zé Moraná, a mãe de Luquinhas, que ficávamos ali vizinhos, dia de quarta-feira, elas conversando e vendo a luta, a batalha, para poder criar tantos filhos. E que isso ao longo do tempo foi se perdendo. Hoje nós não temos nesse mercado, no centro comercial de Cipó, um banheiro sequer, do tamanho que é essa feira tão grande, para uma pessoa fazer uma necessidade. E hoje, Josias, nós lhe agradecemos. Agradecemos ao nosso governador Rui Costa, que nos presenteou neste dia, com esta reforma tão desejada para o povo de Cipó. E que em breve, se Deus quiser, estaremos aqui nesse mercado inaugurando. Vamos fazer a licitação, Josias, dessa semana. E vou cobrar da empresa ganhadora para que a gente possa trabalhar em dois turnos, para que em breve a gente possa mais rápido retornar a esse mercado de inauguração e entregar o povo da nossa meus jovens, minha querida Cipó, não é somente esse mercado. Quarta-feira, agora, dia 27, está acontecendo a licitação para a construção da escola do Estado no valor aproximadamente a 22 milhões de reais. A escola estadual que vai ser de presente para nossos jovens. Bom, essa semana já aconteceu a licitação. É, da estrada do Itapicuru, do assaltamento do Itapicuru. Para a semana acontecerá a licitação da escola de seis salas no Itapicuru. Ontem recebemos a visita do engenheiro da CEIFRA, Dr. Marcos Antônio, para fazer a avaliação do projeto técnico do asfalto do Buriel Calanga. E essa é nossa luta, é a nossa batalha junto ao governo, aos secretariados, para que busquemos a melhoria para o povo de Cipó. E para você, Douglas, Baiane, Stephanie, Rafael, muitas das vezes que chegava no gabinete de vocês, até um pouco meio estressado, eu para vocês. São jovens, sem a competência de vocês, sem que exijo muito. Muitas das vezes cobrava de vocês, trabalho de dia, trabalho de noite e de madrugada. Vocês não têm a experiência de vida que tenho, quanto eu, quanto o Jovem da vida pública. Às vezes a gente pensa que está fazendo demais, mas tudo que a gente faz para servir o seu povo é pouco. Então vocês que estão ingressando na vida, na carreira de engenharia, e vocês têm, se doem, façam o que for possível para que a gente faça uma diferença nessa cidade de Cipó e vocês serão reconhecidos futuramente como um dos melhores engenheiros da região. Eu busco e gosto de dar oportunidade. Poderia buscar engenheiros é com, com referência, mas disse a vocês que queria dar um crédito. Vocês vão estar preparados quando terminar a gestão de Marquinhos. Vocês vão estar preparados para enfrentar qualquer gestão, qualquer gestor, qualquer concurso público, porque vocês vão estar preparados e se pó vai estar, será o beneficiado, será o povo se pó. Nós já calçamos mais de 20 mil metros de calçamento e as pessoas que estavam se gloriando, lutando para que não fosse liberado o recurso, torcendo para não dar certo. Essas aves agora que torcem para dar errado nesse pó, nós temos que dar um basta, nós temos que dizer a eles que não é assim que se pensa, porque todos nós somos família, mas ontem, graças a Deus, o dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura, a ordem de um milhão de cento para pagar com as pessoas que nos forneceram e a pouquinho os trabalhadores. É isso, Josias! É isso que me deixa fortalecido a cada dia. Ao companheiro Ramon, que não tem hora e nem dia para eu falar com, com você. Ao nossos, aos nossos assessores, aos nossos secretários. Peço às vezes até desculpa a vocês, porque exijo demais. Sei que cobro bastante, mas é necessário fazer isso. O tempo é muito curto e se nós tentar 
para dormir, dormir muito, não dá para se fazer quase nada ali do Leone. Eu sei, essa mulher aqui que muito, so, muito chorou ao meu lado, porque às vezes não tínhamos nem o café para comer, como vereador dessa cidade, que quando recebi o salário não tinha mais o que, o que sobrar do, do, do salário de vereador. E ela olhava para mim, e aí marido, por que você fez isso? Ele disse, mulher, tenha paciência. Tenha paciência que nós vamos alcançar a vitória. E Deus nos honrou e vai nos honrar muito mais ainda, Lê. A minha família, a meus irmãos, as minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, a vocês, meus cunhados, que tiveram a paciência para comigo, aos amigos que ficaram comigo do meu lado, ali nas horas mais difíceis da vida, mas disseram, Marquinhos, nós estamos com você. Não importa, nós não vamos se abalar. E quando as coisas estavam tremendas, vinha aquela força de Deus e me renovava com o Espírito Santo e dizia que cada dia que passava, eu sentia o dia mais próximo da vitória. E que a vitória chegou, a vitória chegou para o povo de Cipó, igual o povo da minha terra. Aproveitem isso, orem, rezem, para que Deus me dê força, coragem, não somente a mim, como a toda a nossa equipe, a todo o servidor público, para nos dar sabedoria, para que a gente possa transformar essa cidade em um paraíso das águas cervais. Obrigado, Josias. Obrigado, Cipó. Até mais, se Deus quiser. Vamos lá, Douglas. Está aqui agora, vamos entregar ao nosso secretário de obras. O projeto é seu. Vamos lá, Douglas. Que Deus nos abençoe. E nesse exato momento eu convido a todos para adentrar o mercado municipal, tirar foto do antes para vocês conhecerem o futuro depois. Vamos adentrar por gentileza, prefeito, vice-prefeito, autoridades, secretário Josias Gomes, José Luiz, major comandante da 21 Companhia, aí é mais uma obra do nosso amigo Sérgio Sussu. Também tomar de conta, Alô. ele que cuida da limpeza da cidade. Alô. Thank you. 
Foto ali no, no box que a mãe dele vendia, vamos lá. Lembrar do antes para o depois, né? Aqui no nosso aqui, agora eu vou ver o que é 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 o que é